Yo creo que atrás de ese rostro maravilloso se esconde una gran tragedia, la soledad. Su drama es la búsqueda insistente del amor. En realidad, nunca pudo sobreponerse al tremendo drama psicológico que significó no ser la favorita de su padre. Es por eso que se refugia en las mujeres que interpreta. Mujeres que están dispuestas a sacrificarlo todo por una pasión y en consecuencia avanzar hacia lo inevitable. El destino fatal. A pesar del éxito y la fama, está terriblemente sola. Yo creo que el vacío interior que tiene es lo que le ayuda a interpretar tan maravillosamente bien. Su necesidad de cariño es muy grande. Esa es la razón de sus múltiples aventuras, la búsqueda del amor. Todo hombre verdaderamente poderoso en el Perú ha estado en algún momento de su vida enamorado de Anastasia. Todos, banqueros, políticos, militares, empresarios, intelectuales e incluso hasta los obispos y cardenales se rinden ante sus encantos. Algunos han llegado hasta casarse con ella. A principios de los 50, la fama de Anastasia era impresionante. El estreno de cada una de sus películas era un acontecimiento que nadie quería perderse. Como cuando se proyectó en Londres Abandonada, una película realizada nada menos que por Luquino Visconti.
Dentro de todas las películas realizadas por Anastasia a lo largo de su carrera, la más destacada sin duda alguna es Poseída por el demonio. Ganadora de premios en Cannes, Venecia, San Sebastián, Berlín, esta película ha sido elegida por la Academia Francesa de Artes y Ciencias como una de las 10 mejores de todos los tiempos. Lo interesante de Poseída por el demonio es que en ella Anastasia deja de lado el glamour y la belleza para dedicarse realmente a actuar. Es sin duda alguna la mejor interpretación de su carrera y fue nominada a un Oscar por ella. ¿Tu padre va a misa? Sí, hermano, sí va. ¿Tu madre comulga? Sí, hermano, sí. ¿Y si tu padre va a misa y tu madre comulga, por qué tienes tan mala ortografía? ¿Mm? Los años no pasan para ella. Está tan lozana y radiante hoy en día como cuando comenzó su carrera. Muchas veces ha hecho que mujeres 30 años menores que ella nos veamos como cucarachas. Algún día Anastasia entenderá que la belleza no lo es todo, que lo importante es lo que tenemos aquí adentro. Tal vez ese día ella consiga ser feliz. Su alcoholismo, su afición a las drogas, sus aires de diva, le causaron múltiples problemas con todos los productores y directores con los que tuvo que trabajar. Llegó incluso a pelearse a muerte con Fellini, mientras filmaba una película que debió llamarse Rimini de mis amores, película que lamentablemente quedó inconclusa ante la imposibilidad de ambos de trabajar juntos. Todos los directores que han trabajado con ella, todos, concuerdan. Anastasia es una actriz difícil e indisciplinada. 